Hello, hi, this is Mahas Learning Corner. If you like this video, please like, share, and subscribe to this channel. Thank you. Prajna Siddhantalu Prajna Mapan Udhyamani Pitamahudu, Father of Intelligence Testing. Ani Alfred Binay Nantaru, Ithanu, France, which in the Nathanu. Prajna Labdi Bhavana Intelligent Quotient, and a Bhavana Mother to Vadukuloki Chinavaru, William Sternu, in a Germanic Chinavaru. Stanford Binay Prajna Mapani, Rupanin Chinavar, Louis Sterman, Pantonon Leroyarlo, I Mapani Modunundi Padnalo Sansrala, Lopor Quartistundi, I Louis Sterman and Athano, America Cuchendina, Mono Vajanica, Sastraveta. Next to Prajna Siddhantalu. First to the Yaka Karaka Siddhantan, then Unifactor Theory or Monarchic Theory Antaru, then Pratipadin Chinavaru, Alfred Binay. France which is Alfred Bini. Idi Sampradayaka Padati Abhyasakudu Kamsumlo Prajnavantrate Andi Anni Amsalo Prajnavantruga Chepedi Yaka Karaka Siddhanto. Idi Sare in the Kadu, Idi Sampradayaka Vidan. Rendava the Idvi Karaka Siddhanto. Then Charles Spearman Ane Atano Pratipadin Charu Itano England de Sani Chendenavaro. Dvikaraka Siddhanton Lo, Rindu Karakala, Vecti Prajane, Rindu Karakala Samel Navani, Siddhanton Chaptundi, Andalogati, G factor and a general factor, Rindava the S factor and a specific Nidista Karakoni, Isidanton Chaptundi. Is Pierman Rasina Buku, Abilities of Man. Next to Siddhantum, Bahu Karaka Siddhantum, then Anarchism under Dini Pratipadin Chinavar, America Kuchendina, Tharandaik. Prajna three types ani tanche paru. Andhlo abstract intelligence, amorta prajna, concrete intelligence, morta prajna, social intelligence, sangika prajna ani. Itano vevrin charu. Itano rasina bokku measurement of intelligence. Ina manasika prajna parikshanu roopanin charu. C A V D test of intelligence idi. C ante completion of sentences. Ante Vakya Poranum, Arithmetic, Ankaganitum, Vocabulary, Padajalum, Directions, Nidde Salu, Anevi, Untai. Next to Samu Hika Karaka Siddhantum. Group Factors Theory Antaru, then Louis L. Thurston, Ane America Psychologist to Rupanin Charu. E Siddhantani Pradhamika Manasika, Sikthula Siddhantantaru, Ante Theory of Primary Mental Abilities. In a Rasana book, Primary Mental Abilities. Seven types EV P and A Perceptual Ability, Pratyakshatmaka Samadhyam, V Verbal Sadhik Samadhyam, N Numerical Sankhya Samadhyam, R Regional Ability and a Tarkika Samadhyam, M Memory Smruti Samadhyam, S Spatial Pradesika Samadhyam, W and a Word Fluency Pada Dharalata. Samadhyo Navy is seven types of primary mental abilities. Next to Aidava theory Bahula Prajna Siddhantam. Then multiple intelligence theory under the Pratipadin Chinavaru, America Kuchendana, Howard Gardner. Nine types of intelligence on Tiny in Cheptaru. In Rasana book, Frames of Mind, the theory of multiple intelligence. Itomidrakala Prajnala intente, language intelligence, interpersonal intelligence, musical intelligence, bodily kinesthetic intelligence, spatial intelligence, logical intelligence, intrapersonal intelligence, natural intelligence, existential intelligence. Telugu lo Bhasha Prajna, Vyakyantara Prajna, Social Smarta Sandaru, Sangeeta Prajna, Music Experts, Music Smartu. Sari Raka Gati Samvedana Prajna Pradesika Prajna Vini Picture Smart Andaru Tarkika Prajna Number Smart Vyakyan Targata Prajna Self Smart Next to Sahaja Prajna Next to Tatvika Prajna The people who are called as social smart are having this type of intelligence. E Rakamaina Prajna Galavarani Sanghika Nairparlo Andar Options Vyakyantar Gata Prajna, Prakriti Sambandita Prajna, Sabdika Basha Sambanda Prajna, Vyakyantara Prajna. Correct answer is 
ఆప్షన్ ఫోర్ వ్యక్తంతర ప్రజ్ఞ లేదా ఇంటర్పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ వీటిని సోషల్ స్మార్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ పీపుల్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ కాల్ సెల్ఫ్ స్మార్ట్ ఈ రకమైన ప్రజ్ఞ గల వారిని స్వీయ నేర్పరులు అంటారు వ్యక్తంతర ప్రజ్ఞ ప్రకృతి సంబంధిత ప్రజ్ఞ శాబ్దిక భాష సంబంధ ప్రజ్ఞ వ్యక్తి అంతర్గత ప్రజ్ఞ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ వ్యక్తి అంతర్గత ప్రజ్ఞ లేదా ఇంట్రా పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ నెక్స్ట్ హోవర్డ్ గార్డ్నర్ ప్రపోజ్ డే థియరీ కాల్డ్ హోవర్డ్ గార్డ్నర్ ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం గణిత తార్కిక ప్రజ్ఞ దృశ్య ప్రాదేశిక ప్రజ్ఞ సాంఘిక ప్రజ్ఞ బహుళ ప్రజ్ఞ లాజికల్ మ్యాథమెటికల్ ఇంటెలిజెన్స్ విజువల్ స్పేషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్ మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ బహుళ ప్రజ్ఞ హోవర్డ్ గార్డ్నర్ ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం బహుళ ప్రజ్ఞ సిద్ధాంతం ప్రజ్ఞా స్వరూప సిద్ధాంతం దీని స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ థియరీ అంటారు దీన్ని గిల్ఫార్డ్ రూపొందించారు అమెరికాకు చెందిన వారు త్రీ డైమెన్షనల్ అండ్ క్యూబాయిడ్ మోడల్ థియరీ అని కూడా దీన్ని అంటారు అంటే త్రిమితీయ సమఘనాకార సిద్ధాంతం ఇంకొక పేరు సమగ్ర నిర్మితి సిద్ధాంతం ప్రజ్ఞ మూడు విశేషకాలకుండా వ్యాపిస్తుందని ఈ థియరీ చెప్తుంది అవేంటంటే విషయాలు ప్రచాలకాలు ఉత్పన్నాలు అంటే కంటెంట్స్ ఆపరేషన్స్ ప్రోడక్ట్స్ మళ్ళీ కంటెంట్స్లో ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఆపరేషన్స్లో సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రోడక్ట్స్ సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ విషయాలు అంటే వేటి గురించి అభ్యాసకుడు ఆలోచిస్తాడు అనేది ఆపరేషన్స్ లేదా ప్రచారకాలు అంటే ఎలా ఆలోచిస్తాడు ఉత్పన్నాలు లేదా ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఆలోచన ఫలితాలు ఈ ఇతని సిద్ధాంత ప్రకారం ప్రజ్ఞ అనేది ఈ ఐదు ఇంటూ ఆరు ఇంటూ ఆరు ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట ఎనభై కారకాల సమన్వయ సమ్మేళనాల ఫలితం అని ఈ సిద్ధాంతం చెబుతుంది మొట్టమొదటి ప్రజ్ఞామాపిణి పంతొమ్మిది వందల ఐదులో దాన్ని బినే సైమన్ ప్రజ్ఞామాపిణి అంటారు దీన్ని ఆల్బర్ట్ బినే సైమన్ రూపొందించారు మూడు నుండి పదమూడు సంవత్సరాల వారికి నెక్స్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఫేమస్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ టెస్ట్లు ఏంటంటే స్టాన్ఫోర్డ్ బినే ఇంటెలిజెన్స్ టెస్ట్ దీన్ని ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వారు లూయిస్ టెర్మన్ అమెరికాకు చెందిన వారు అదే కాకుండా వెస్ట్లర్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కేల్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఫర్ అడల్ట్ ఇవి కూడా ఈ స్కేల్స్ కూడా బాగా యూజ్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ టెర్మన్ అండ్ మెరల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఫామ్ ఎల్ ఫామ్ ఎం అని రూపొందించారు టూ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వారికి ఐక్యూ ప్రజ్ఞాలబ్ధి లెక్క పెట్టడానికి ఎంఏ బై సిఏ ఇంటూ హండ్రెడ్తో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఎంఏ అంటే మానసిక వయస్సు బై శారీరక వయస్సు ఇంటూ వంద మెంటల్ ఏజ్ బై క్రానలాజికల్ ఏజ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మోస్ట్ పీపుల్ విదిన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు వన్ ఫోర్టీన్ ప్రజ్ఞాలబ్ధి ఎనభై ఐదు నుండి నూట పద్నాలుగు మధ్యలో చాలామందికి ఉంటుంది వంద ఉంటే యావరేజు నెక్స్ట్ థియరీ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ దీన్ని ఉద్వేగ ప్రజ్ఞా సిద్ధాంతం అంటారు దీన్ని అమెరికాకు చెందిన డా డానియల్ గోల్మన్ను ప్రతిపాదించారు ఈయన రాసిన బుక్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ వై ఇట్ కెన్ మ్యాటర్ మోర్ దాన్ ఐక్యూ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో ఇది పబ్లిష్ చేయబడింది ఇతను అంటారు వ్యక్తి సఫలతలో ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ ఎనభై శాతం కారణమైతే సాధారణ ప్రజ్ఞ ఇరవై శాతం ఉంటుందని చెప్తారు నెక్స్ట్ డబ్ల్యూసి బాగ్లే అమెరికాకు చెందినవారు హీఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఎసెన్షియలిస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ థియరీ ఇతను రాసిన బుక్ డిటర్మినిజం ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషనల్ డిటర్మినిజం నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎమర్జెంట్ మ్యాన్ నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ క్లిఫర్డ్ బీర్స్ అమెరికాకు చెందినవారు ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ది మెంటల్ హైజిన్ మూమెంట్ మానసిక ఆరోగ్య ఉద్యమ మూల పురుషుడు ఈ క్లిఫర్డ్ బీర్స్ బుక్స్ ఏ మైండ్ దట్ ఫౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనే ఒక బుక్ ది మెంటల్ హైజిన్ అనేది మరి ఒక బుక్ నెక్స్ట్ సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ ఇతను ఆస్ట్రియా దేశానికి చెందినవారు మనోవిశ్లేషణ సిద్ధాంతకర్త థీరీ ఆఫ్ సైకో ఎనాలసిస్ అంటారు ఇతను రక్షక తంత్రాలు లేదా డిఫెన్స్ మెకానిజంని కూడా గురించి కూడా చెప్పారు ఇతని సిద్ధాంతాలో ఈడిపస్ కాంప్లెక్స్ అనేది కూడా ఉంటుంది రిప్రెషన్ దమనం గురించి 
కూడా చెప్పారు ఇతను రాసిన బుక్స్ ది ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ ది ఈగో అండ్ ది ఈద్ ఇంట్రడక్షన్ టు సైకో ఎనాలసిస్ అనే బుక్స్ రాశారు నెక్స్ట్ ఎలిజబెత్ హార్లాక్ వీరు రాసిన బుక్కు డెవలప్మెంటల్ సైకాలజీ వికాస దశలు టెన్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంగ్లాండ్కి చెందిన ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్ ఇతను రాసిన బుక్స్ హెరిడేటరీ జీనియస్ ఎంక్వైర్స్ ఇన్ టు హ్యూమన్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ ఇతని ఫాదర్ ఆఫ్ యూజెనిక్స్ అంటారు హీ ఇన్వెంటెడ్ యూజెనిక్స్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీ ఇంకా ఫింగర్ ప్రింట్స్ న్యాచురల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేవి కూడా ఇతను రాసిన బుక్స్ నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ నోమ్ చామ్స్కీ అమెరికాకు చెందినవారు ఇతని ఆధునిక భాషా శాస్త్ర పితామహుడు అంటారు చామ్స్కీ లింగ్విస్టిక్ థియరీ ఇతని భాషా వికాస సిద్ధాంతకర్త ఇతని బుక్స్ లాంగ్వేజ్ అండ్ మైండ్ సింథాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ ఇతను రాసిన మ్యానిస్క్రిప్ట్ ది లాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్ థియరీ నెక్స్ట్ నైతిక వికాస సిద్ధాంతం ది థీర్ ఆఫ్ మారల్ డెవలప్మెంట్ ప్రతిపాదించిన వారు అమెరికాకు చెందిన కోల్బర్గ్ ఇతను రాసిన బుక్స్ ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ది మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మారల్ జడ్జ్మెంట్ నెక్స్ట్ అమెరికాకు చెందిన కార్ల్ రోజర్స్ అనిర్దేశక మంత్రణ రూపకర్త ఫౌండర్ ఆఫ్ నాన్ డైరెక్టివ్ కౌన్సిలింగ్ నెక్స్ట్ ఇతను రాసిన బుక్స్ క్లయింట్ సెంటర్డ్ థెరపీ ఆన్ బికమింగ్ ఏ పర్సన్ నెక్స్ట్ కార్ల్ థీరీ ఆన్ సెల్ఫ్ అని కూడా అంటారు ఆత్మ భావన సిద్ధాంతం రూపకర్త కూడా ఇతనే కౌన్సిలింగ్ త్రీ టైప్స్ అని ఉంటాయి అందులో ఒకటి డిరెక్టివ్ లేదా ప్రిస్క్రిప్టివ్ కౌన్సిలింగ్ దీన్ని నిర్దేశక మంత్రణ అంటారు దీన్ని ఈజీ విలియమ్సన్ అమెరికాకు చెందిన వారు రూపొందించారు నెక్స్ట్ నాన్ డిరెక్టివ్ అనిర్దేశక మంత్రణం కార్ల్ రాజర్స్ మిక్స్డ్ ఎక్లెక్టిక్ శ్రేష్ఠ గ్రహణం దీన్ని ఎఫ్సి థార్న్ ది చీఫ్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ అండ్ ఎక్లెక్టిక్ కౌన్సిలింగ్ అని ఎఫ్సి థార్ని అంటారు నెక్స్ట్ మాస్లోస్ హీరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ అవసరాల అనుక్రమణిక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వారు అమెరికాకు చెందిన మాస్లో ఇతని బుక్ మోటివేషన్ అండ్ పర్సనాలిటీ నెక్స్ట్ టాపిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సంఘర్షణ కట్ లెవిన్ రూపొందించిన అప్రోచ్ అప్రోచ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ దీని ఉపగమ ఉపగమ సంఘర్షణ అంటారు ది పర్సన్ ఈక్వల్లీ అట్రాక్టెడ్ టు బోత్ ది గోల్స్ అండ్ మస్ట్ మేక్ ఏ చాయిస్ బిట్వీన్ టూ నెక్స్ట్ అవాయిడెన్స్ అవాయిడెన్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ పరిహార పరిహార సంఘర్షణ బోత్ గోల్స్ అపియర్ అనట్రాక్టివ్ బ బట్ హీ మస్ట్ చూస్ వన్ రవికి హోంవర్క్ చేయాలని లేదు టీచర్తో తిట్లు తినాలని కూడా లేదు ఇది ఈ పరిహార పరిహార సంఘర్షణకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ముందు నొయ్యి వెనుక గొయ్యి అనేది కూడా దీనికి ఉదాహరణ నెక్స్ట్ సంఘర్షణ అప్రోచ్ అవాయిడెన్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ దీన్ని గురించి చెప్పినవారు కట్ లెవెన్ ఉపగమ పరిహార సంఘర్షణ హీఈస్ బోత్ అట్రాక్టెడ్ టు అండ్ రిపెల్డ్ బై గోల్ ఫోర్త్ వన్ ద్వి ఉపగమ ద్వి పరిహార కాన్ఫ్లిక్ట్ డబుల్ అప్రోచ్ అవాయిడెన్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లేదా దీన్ని మల్టిపుల్ అప్రోచ్ అవాయిడెన్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ టూ గోల్స్ ఈచ్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఫాదర్ ఆఫ్ సైకాలజీ మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర పితామహుడు అని విల్హెల్మ్ వోంటుని అంటారు ఇతను జర్మనీకి చెందినవారు నెక్స్ట్ ఫాదర్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరలిజం ఇన్ సైకాలజీ సంరచనాత్మకవాద పితామహుడు నిర్మాణాత్మకవాద పితామహుడు విల్హెల్మ్ వోంట్ నెక్స్ట్ థీరీ ఆఫ్ సైకో సోషల్ డెవలప్మెంట్ మనోసాంఘిక వికాస సిద్ధాంతం గురించి ప్రతిపాదించిన వారు ఎరిక్ ఎరిక్సన్ ఇతను జర్మన్ అమెరికన్ నెక్స్ట్ కార్యకారణవాద మూల పురుషుడు విలియం జేమ్స్ అమెరికాకు చెందినవారు ఇతని ఫాదర్ ఆఫ్ ఫంక్షనలిజం అంటారు ఇతను రాసిన బుక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ నెక్స్ట్ సాంఘిక అంతరాల వైఖరి మాపని బోగాడస్ అమెరికాకు చెందినది బోగాడస్ సోషల్ డిస్టెన్స్ స్కేల్ నెక్స్ట్ ఫాదర్ ఆఫ్ లెసన్ ప్లాన్ అని హెర్బర్ట్ జర్మన్ ఇతని అంటారు నెక్స్ట్ సాంఘిక మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్ర పితామహుడు కట్ లెవెన్ ఇతను జర్మనీకి చెందినవారు ఫౌండర్ ఆఫ్ సోషల్ సైకాలజీ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ సోషల్ సైకాలజీగా ఇతన్ని చెప్తారు ఇతను జర్మన్ అమెరికన్ పియాజే సంజ్ఞానాత్మక వికాస దశలు నాలుగు 
అవి ఇంద్రియ చాలక దశ దీన్ని సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్ అంటారు ఇది జీరో నుండి టూ ఇయర్స్ వరకు ఉన్న స్టేజ్ రెండవది ఈ స్టేజ్లో వస్తు స్థిరత్వ భావన ఉండదు తొలి నాళ్ళలో తరువాత ఒకటిన్నర రెండు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి వాళ్ళకి వస్తు స్థిరత్వ భావన కలుగుతుంది నెక్స్ట్ పూర్వ ప్రచాలక దశ దీన్ని ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అంటారు ఇది రెండు సంవత్సరాల నుండి ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది ఇందులో మరలా రెండు ఉపదశలు ఉన్నాయి పూర్వ భావనా దశ చూడలేని వాటి గురించి వీళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు రెండు నుంచి నాలుగు వరకు తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల నుండి ఏడు వరకు ఉన్న దశ అంతర్భౌతిక దశ అహం కేంద్రిత వాదం అహం కేంద్రికంగా వీళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ మూర్త ప్రచాలక దశ దీన్ని కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అంటారు ఏడు సంవత్సరాల నుండి పదకొండు సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుంది నెక్స్ట్ అమూర్త ప్రచాలక దశ పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి అంతకంటే ఎక్కువగా దీన్ని ఫార్మల్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అని అంటారు ప్రాక్టీస్ మోడల్ ప్రీవియస్ బిట్స్ ఒక వ్యక్తి తాను కలెక్టర్ అవ్వలేకపోయినా తన స్నేహితుడు కలెక్టర్ అయినందుకు తానే కలెక్టర్ అయినట్టుగా సంతోషపడడం ఈ సందర్భంలోని రక్షక తంత్రం కరెక్ట్ ఆన్సర్ తాదాత్మీకరణం ఐడెంటిఫికేషన్ అంటారు ఇతరుల ఆనందాన్ని విజయాన్ని తమ విజయంగా భావించి ఆనందించడాన్ని తాదాత్మీకరణం అంటారు హార్మోనియం వాయించడం నేర్చుకున్న వ్యక్తి పియానో వాయించడం నేర్చుకోదలిస్తే ఉండే అభ్యాసన బదలాయింపు రకం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ అనుకూల బదలాయింపు పాత నాలెడ్జ్ కొత్త నాలెడ్జ్ సంపాదించడంలో సహాయపడితే దాన్ని అనుకూల బదలాయింపు అంటారు ఎబ్బింగ్ హౌస్ అర్థరహిత పద పదాలను ఉపయోగించి విస్మృతిపై చేసిన ప్రయోగంలో ఇరవై నిమిషాల అనంతరం ప్రయోజ్యుని విస్మృతి శాతం కరెక్ట్ ఆన్సర్ నలభై ఏడు శాతం మరియు ముప్పై ఏడు శాతం రెండు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ రమ్యకు ఇంటర్లో సంస్కృతం తీసుకోవాలని ఉంది కానీ తెలియని భాష కనుక చదవగలడాన్ని భయపడుతుంది ఇక్కడే సంఘర్షణ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఉపగమ పరిహార హీ ఈస్ బోత్ అట్రాక్టెడ్ టు అండ్ రిపెల్డ్ బై ఎ గోల్ ఇక్కడ సంస్కృతం తీసుకోవాలని ఉంది మరియు భయపడుతుంది దీన్ని ఉపగమ పరిహార సంఘర్షణ అంటారు వైయక్త భేదాల గురించి వచ్చిన మొదటి శాస్త్రీయ గ్రంథం ఎంక్వైరీ ఇన్ టు హ్యూమన్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ This book is written by Francis Galton. Prama Vifalamayana Sagar Thana Prairalipay Kavithalu Rasi Bhava Kaviga Peru Thich Kodon Loni Rakshaka Tantra. Correct answer. Option 2. Udhati Karano Leda Sublimation. Samaja Amodhya Yogyam Kani Vishyalanu Marokaropan Lo Amodhya Yogyam Ches Kodan Ne Udhati Karano Antar. నిశాంత్ లెక్కలు నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు అతను ఆర్థిక శాస్త్రం నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ జరిగే అభ్యసన బదలాయింపు అనుకూల బదలాయింపు లేదా పాజిటివ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాత జ్ఞానం క్రొత్త జ్ఞానం నేర్చుకోవడంలో ఉపయోగపడితే దాన్ని అనుకూల బదలాయింపు అంటారు నెక్స్ట్ ప్రస్తుత అభ్యసన గత అభ్యసన పునఃస్మరణను ఆటంక పరిస్తే అది తిరోగమన అవరోధం పాత అభ్యసన పునఃస్మరణలో కొత్త అంశాల జోక్యం చేసుకుంటే దాన్ని తిరోగమన అవరోధం అంటారు మధు ఒక హిందీ పద్యాన్ని నలభై నిమిషాల్లో నేర్చుకున్నాడు రెండు నెలల తర్వాత మరలా అదే పద్యాన్ని నేర్చుకోమనగా ఈసారి ఇరవై నిమిషాల్లో నేర్చుకున్నాడు మధు పొదుపు గణన కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఫిఫ్టీ చాలా తక్కువ ఉద్యోగాలకు వేల మంది ఇంటర్వ్యూకు హాజరవుతున్నారు ఇక నాకేం వస్తుందిలే అని ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కాకపోవడంలో అనుసరించిన రక్షక తంత్రం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ విత్ డ్రా లేదా ఉపసంహరణ గార్డ్నర్ ప్రకారం క్రీడాకారులు కలిగి ఉండే ప్రజ్ఞ కరెక్ట్ ఆన్సర్ శారీరక స్పర్శాత్మక ప్రజ్ఞ బాడీలీ కెన కైనస్థటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ సుమంత్ క్రికెట్ ఆడడం నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు అతను కంప్యూటర్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఈ సందర్భంలో అభ్యసన బదలాయింపు రకం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ శూన్య బదలాయింపు లేదా జీరో ట్రాన్స్ఫర్ ఎటువంటి పాత అభ్యసన కొత్త అభ్యసనలో ఎటువంటి సహాయం చేయకపోతే దాన్ని శూన్య బదలాయింపు అంటారు ఇరవై ఐదు అర్ధరహిత పదాలతో కూడిన జాబితాను గణేష్ ఇరవై ప్రయత్నాల్లో నేర్చుకున్నాడు ఒక నెల రోజుల తర్వాత అతనిని అదే జాబితాను తిరిగి నేర్చుకోమనగా ఈసారి అతను పద్నాలుగు ప్రయత్నాల్లో నేర్చుకున్నాడు గణేష్ పొదుపు గణన కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ థర్టీ పర్సెంట్ 
ఆల్ఫ్రెడ్ బినే మనకు అందజేసిన భావన కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టు మానసిక వయస్సు మెంటల్ ఏజ్ నెక్స్ట్ హిందీ భాషా ప్రావీణ్యం ఈత నేర్చుకోవడంపై ఏ ప్రభావం చూపదు ఇది ఈ రకం బదలాయింపుకు ఉదాహరణ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ శూన్య బదలాయింపు లేదా జీరో ట్రాన్స్ఫర్ ఒకటవ తరగతి విద్యార్థి సంస్కృత శ్లోకాలను వెల్లించడం దీనికి ఉదాహరణ కరెక్ట్ ఆన్సర్ బట్టి స్మృతి లేదా రోట్ మెమరీ విద్య నేర్వగల మానసిక వికలాంగుల ప్రజ్ఞాలబ్ధి కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాభై నుండి డెబ్బై ఘనితం విజ్ఞాన శాస్త్రాల పట్ల ఒకే రకమైన అభివృద్ధి కలిగిన బాలుడు పదవ తరగతిలో ఉత్తీర్ణ సాధించాడు అతడు ఎంపీసీ లేదా బైపీసీ గ్రూప్ ఎంపిక చేసుకోవాలి అతను ఎదుర్కొంటున్న సంఘర్షణ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఉపగమ ఉపగమ రెండు ఇష్టమైనవే వాటి మధ్య ఎంచుకోవడంలో సంఘర్షణ క్రికెట్ మ్యాచ్లో మొదట బంతికే అవుట్ అయిన సాగర్ కోపంగా తన బ్యాటును గట్టిగా పిచ్ కేసు కొట్టడంలోని రక్షక తంత్రం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ విస్తాపనం డిస్ప్లేస్మెంట్ అత్త మీద కోపం దొత్త మీద చూపించడం అంటారు ఘనేష్ పరీక్షలకు హా తయారవుతూ మొదట ఫిలాసఫీని తర్వాత సైకాలజీని నేర్చుకున్నాడు సైకాలజీ పరీక్ష రాస్తుంటే అతనికి ఫిలాసఫీ గుర్తుకొస్తుంది కానీ సైకాలజీ గుర్తుకు రావడం లేదు దీనికి కారణం ఆప్షన్ టూ పురోగమన అవరోధం పురోగమన అవరోధం అంటే కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు పాత విషయం జోక్యం చేసుకోవడానే పురోగమన అవరోధం లేదా ప్రోయాక్టివ్ ఇన్హిబిషన్ అంటారు పరీక్షలో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థి తాను పాస్ అయినా ప్ర పెద్ద ప్రయోజనం లేదని తనను తాను సమర్థించుకోవడం అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ హేతికీకరణం లేదా రేషనలైజేషన్ దీనికి ఉదాహరణ అందని ద్రాక్ష పొలన బాగా చదవలేని వ్యక్తి ఉద్యోగాలు ఇస్తారా అని చెప్పడం వీటిని హేతుకీకరణం అంటారు సైకిల్ తొక్కడం వచ్చిన అబ్బాయి మోటార్ బైక్ నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు జరిగే అభ్యసన బదలాయింపు అనుకూల బదలాయింపు లేదా పాజిటివ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ టెస్ట్గా పిలవబడే ఫ్రెంచ్ మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ టెస్ట్ అంటారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఆల్ఫ్రెడ్ బినే ప్రముఖ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ పాఠశాల చదువులో రాణించలేకపోయాడు కానీ క్రికెటర్గా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి సాధించాడు ఇక్కడ తను అనుసరించిన రక్షణ తంత్రం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ కాంపన్సేషన్ లేదా పరిహారం నెక్స్ట్ రాజుకు చెల్లెల్ని ఏడిపించడం ఇష్టం లేదు అలా అని తన దగ్గర ఉన్న బొమ్మలను ఇవ్వడం కూడా ఇష్టం లేదు ఇక్కడ రాజు ఎదుర్కొన్న సంఘర్షణ ఆప్షన్ వన్ పరిహార పరిహార అవాయిడెన్స్ అవాయిడెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జనాభాలో అధిక సంఖ్యాకులు కలిగి ఉండే ప్రజ్ఞాలబ్ధి ఐక్యూ పొజిషన్ బై మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద పాపులేషన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ తొంభై నుండి నూట పది వరకు రవి కుడి చేతితో ఉద్దూ రాయడం నేర్చుకున్నాడు కానీ ఎటువంటి అభ్యాసం లేకపోయినా అతను ఎడమ చేతితో కూడా రాయగలడు ఇది ఆప్షన్ ఫోర్ ద్వి పార్స బదలాయింపు బైలేట్రల్ ట్రాన్స్ఫర్ సాంఘిక అభ్యసన సిద్ధాంతంను ఎలా కూడా అంటారు సోషల్ లెర్నింగ్ థీరీస్ ఆసు నోన్ యాస్ ఆప్షన్ టూ లెర్నింగ్ బై మోడలింగ్ నమూనా అభ్యసనం రాంగ్లీ మ్యాచ్ రిపేర్ తప్పుగా జతపరచబడిన జత థాండైక్ అమెరికా కరెక్ట్ పావులో రష్యా కరెక్ట్ పియాజే స్విట్జర్లాండ్ కరెక్ట్ బండూరా జెనీవా నా తప్పు బండూరా కెనడా కొండగుత్తులు అనేవి నిమోనిక్స్ అనేవి ఆప్షన్ ఫోర్ మెమరీ ఫ్యాక్టర్స్ స్మృతి కారకాలు విద్యార్థులు రైమ్స్ను అర్థం చేసుకోకుండా గుర్తించుకోవడం అనేది బట్టి స్మృతి లేదా రోట్ మెమరీకి ఉదాహరణ ఫ్యూగ్ దీనికి సంబంధించింది ఫ్యూగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ ఫర్గెటింగ్ లేదా విస్మృతి ఫ్యూగ్ అంటే మెదడుకు ప్రమాదం లేదా అఘాతం జరిగిన వెంటనే వెంటనే విషయాలు మర్చిపోవడం అనేది ఫ్యూగ్ మెదడుకు ప్రమాదం లేదా అఘాతం జరిగినప్పుడు జ్ఞాపక శక్తి క్రమక్రమంగా తగ్గిపోవడాన్ని అమ్నీషియా అంటారు ఈ రెండు కూడా విస్మృతికి సంబంధించిన పదాలు 